হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আবার চলে আসছি আজকে আমি ফিরনি রান্না করছি ফিরনি রেসিপি নিয়ে আসছি সবাইকে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা কেমন আছেন সবাই অবশ্যই জানাবেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো প্রথমেই আমি চলে গেলাম চুলায় এখানে আমি একটা লিকুইড দুধ এক কেজি এক লিটার দুধ আমি ডেলে দিলাম পাতিলে আমি আজকে যে ফিরনিটা রান্না করব এটা একদমই স্পেশাল একটা ফিরনি এটা আমি কোনো প্রকার পানি দেব না এখানে শুধু দুধ দিয়েই আমি এটাকে পাকাবো চুলাটা আমি জ্বালিয়ে দিলাম আর একবার হলেও আমার এই ফিরনিটা ট্রাই করবেন এখানে আমি চারশো গ্রাম ফুল ক্রিম দুধ এখানে আমি ডিপ্লোমা নিয়েছি আপনারা ইচ্ছা করলে অন্য দুধও নিতে পারবেন তবে আমার কাছে মনে হয় ডিপ্লোমাটাই বেশি ভালো হয় তো আমি এখানে চারশো গ্রামের একটা দু ডিপ্লোমার প্যাকেট ওটাকে আমি দিয়ে দিলাম এই লিকুইড দুধের মধ্যে আমি যেহেতু পানি দেব না তাই আমি এটাকে হালকা গরম হওয়ার পরেই আমি দুধটাকে দিয়ে দিয়েছি এবার আমি মিশিয়ে নেব পুরো দুধটাকে একদম সুন্দর করে মিশিয়ে নেব যেন ভিতরে কোনো প্রকারে লামস না থাকে তাই আমি পুরো দুধটাকে মিশিয়ে নেব আর আমি এখানে দিয়ে দিলাম এখানে এক টুকরা তিন টুকরা আমি এলাচ দিয়েছি আর একটা দারচিনি দিয়ে দিয়েছি আমি এটাকে বেশিক্ষণ না দশ মিনিটের মতো রাখব তারপরে আমি এগুলোকে উঠিয়ে নেব এগুলো আমি রাখব না আর এলাচটাকে আমি ফাটিয়ে দিইনি এমনি দিয়ে দিয়েছিলাম এবার আমি সবগুলো উঠিয়ে নিয়েছি এবার দুধটা যখন ফুটবে ঠিক তখন আমি চাল দিয়ে দেব এখানে আমি দুই মোট পরিমাণ চাল নিয়েছি দুই মোট চালে আমার এখানে হাফ কাপ পরিমাণ চাল হয়েছে হাফ কাপ পুরোটা না একটু কম ছিল এর চেয়ে বেশি এখানে লাগবে না আর আমি চালটাকে কিন্তু কোনো প্রকার ভেঙে নেই নি একদম আস্ত চালই আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি কারণ আমার যে ফিরনিটা হবে সেটা একটু চালগুলো ভাঙা ভাঙা হবে না একটু আস্ত আস্তই থাকবে আর এই ফিরনিটা এতই স্পেশাল এতই টেস্ট যে একবার খেলে সারা জীবন মনে থাকে এটা আর আমি এখানে হালকা একটু একেবারে সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম কারণ আমার মনে হয় যে মিষ্টিটাকে ব্যালেন্স করার জন্য লবণটা একটু দরকার মিষ্টি জাতীয় জিনিসে আমি সবসময় একটু লবণ দিই আর লবণটা আমি একদমই পরিমাণে কম দিয়ে দিয়েছি এবার আমি দুধটাকে অনবরত নাড়তে থাকবো যেখানে যেহেতু এখানে দুধটা কিন্তু একদমই ঘন তাই এটা কোনো প্রকার নাড়া বন্ধ করলেই নিচে লেগে যাবে আর নিচে লেগে গেলে ফিরনিটা ভালো হবে না আর বারবারই পাশ পাশে যে সরের মতো পড়তে থাকবে এগুলোকে নেড়ে নেড়ে মিশিয়ে দিতে হবে এবার চালটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব চালটা সেদ্ধ হলে আমি এটার ভিতরে চিনি দিয়ে দেব তো অনেক খানিকটা সময়ই এটাকে ই করতে হবে তবে চুলার জাল অবশ্যই মিডিয়ামে থাকতে হবে এখানে বাড়িয়ে দিলে দেখা যাবে দুধ পড়ে যাবে আর যেহেতু ভালো একটা জিনিস রান্না করতে গেলে একটু সময় তো দিতেই হবে আর একটু কষ্ট করতে হবে দাঁড়িয়ে থেকে এটা রান্না করতে হবে কোনো প্রকার সরা যাবে না এখান থেকে আর বাঙালির ঈদ মানেই বাঙালির ওকেশন মানেই হলো মিষ্টিমুখ মিষ্টিমুখ না হলে তো হয়ই না আমাদের আমাদের ঘরে তো হয় না অন্যদের আপনাদের কি আমি জানি না তো আমাদের ঘরে বিশেষ করে আমার বাচ্চারা ওদের তো খুবই পছন্দ তো আমি এখানে মিষ্টি মানে চিনি দিয়ে দিলাম আমি এখানে এখানে আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো দিয়ে দেবেন তবে এখানে কিন্তু মিষ্টিটা একটু যেহেতু ফিরনি এটা একটু মিষ্টি একটু বেশি ভালো লাগে আমার কাছে মনে হয় আপনাদের যদি কম বেশি চান এবার আমি দিয়ে দিলাম কন্ডেন্স মিল্ক এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ কন্ডেন্স মিল্ক দিয়ে দিয়েছি এটা একদম লাস্ট পর্যায়ে আমার ফিরনিটা কিন্তু প্রায় হয়ে গেছে তাই আমি এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি এটাকে আর একটা বলক আসলে তারপরে আমি চুলাটাকে অফ করে দেব আমার ফিরনিটা অলরেডি হয়ে গেছে আবার চুলাটা অফ করে দিয়েছি আমি এটাকে এবার আমি একটু পরিবেশন করে নিলাম আর যদি ভালো লাগে লাইক 
দিয়ে দিবেন যদি বেশি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করতে পারেন আপনারা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আর একবার হলেও এটা ট্রাই করতে পারেন আপনারা এই ঈদে দেখেন দেখতে কত সুন্দর হয়েছে এটা কিন্তু একদম পাতলা হবে না একটু আঠালো টাইপের হবে তো ভালো থাকেন সবাই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ